सजयति हरिवंश चंद्र नाम वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति वृंदवनेश्वरी तव पदारविंद प्रेमात करंद रसो घपूर्ण हृदय मधुपते स्मरता निर्वापय परमशीतल आश्रयामी आश्रया आश्रया श्री राधा वल्लभलाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय श्री वृंदावन रजरानी की जय समस्त संत भक्त की जय भगवत कृपा से इस अतिशय पवित्र समय में और इस अत्यंत सरस सुमधुर वातावरण में जहां आप सबके हृदय में बहुत श्रद्धा स्नेह और श्रवण के प्रति आदर विराजमान है गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए भगवत भाव का आश्रय लेते हुए इस तीन दिवसीय भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं आइए कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ हरि नाम आश्रय कर लीजिए प्राण धन राधा
तीरथ राज सब ही सुलभ सब दिन सब दे सेवत सादर समन कले कोई भी अन्य साधन जो है वो आपको आपके भाव के अनुरूप अनुसार फल देता है परंतु जो साधु संग है सत्संग है वो हमें अपने स्वभाव से फल देता है आप तीर्थ करने जाते हैं तो आपने ठीक प्रकार से तीर्थ का सेवन किया या नहीं उसी के अनुकूल अनुरूप आपको फल मिलेगा आप जब करते हैं कोई भी अन्य साधन है लेकिन वो आपको आपकी पात्रता के अनुसार वो आपको आपकी योग्यता के अनुरूप फल देता है पर इससे विपरीत जो सत्संग है जो साधु संग है वो वो अपने स्वभाव से फल देता है जैसे जो हाथ फूल तोड़ता है उस हाथ में भी फूल की खुशबू आती है और जो हाथ प्रभु के चरणों में उन्हें चढ़ाता है उस हाथ से भी फूल की खुशबू आती है जो कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी काटती है सबसे पहले चंदन अपनी खुशबू उसी कुल्हाड़ी को देता है तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं वंदो संत समान चित हित अनहित नहीं आ और आरंभ किया है उन्होंने भगवत गुणानुवाद का कहा से मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू और एक एक इस तीर्थ की एक और विशेषता है इस सत्संग रूपी तीर्थ की एक और विशेषता है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा तीर्थ पर जाने के लिए तन का बल भी चाहिए धन का बल भी आवश्यक है और संस्कार का बल भी चाहिए सहज में तीर्थ पर जाने की इच्छा नहीं होती और इच्छा हो भी जाए तो आवश्यक नहीं है कि जिस समय आपकी तीर्थ पर जाने की इच्छा हो उस समय आपके पास साधन भी हो उस समय आपके पास सामर्थ्य भी हो बहुत बार ऐसा होता है मैंने देखा जीवन में कि कोई जाना चाहता है कभी तन शिथिल है कभी कभी साधन नहीं है और फिर पहुंच भी जाए तो यदि सम्यक प्रकार से उसका सेवन ना कर सके तो फल नहीं है पर सत्संग एक ऐसा तीर्थ है गोस्वामी जी कहते सब ही सुलभ एक तो सबको सुलभ है सब दिन सब देशा और सेवत सादर समन कलेसा और गुण क्या है प्रभाव क्या है इसका प्रसाद क्या है कि यदि आदर से इसका सेवन किया जाए यदि श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ का सेवन कर लिया जाए तो यह तत्काल हृदय के क्लेश का निवारण करता है महाराज वाणी में फरमाते कि चरण कमल शरण टेक ऊंच ऊंच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तू ही एक प्राण आधार दुख बिदार देन हार बुद्धि विवेक संत चरण रेन मंजन नानक पावे सुख अनेक विचार करिए कि सुख और दुख की जो अनुभूति है उसके लिए कुछ भी आ, बाहर आ, सुख जो दुख है वो किसी बाहर की वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करता जैसे उदाहरण के लिए आपको भूख नहीं है क्योंकि जो आ, सुख है वो भोजन में नहीं है सुख भूख में है अगर भूख है तो भोजन का सुख है भूख नहीं है तो भोजन का सुख नहीं है भोजन में रस नहीं है आप दो दिन के भूखे हैं 
तो मुट्ठी पर चना भी आपको बड़ा प्रिय लगेगा और आप आ, आपको शुदाई नहीं है आपको भूख ही नहीं है तो कोई आपको छप्पन भोग भी परोस दे आप खा भी लें तो आपको उसमें रसा स्वादन नहीं होगा तो जो सुख की अनुभूति है वो वस्तु में नहीं है वो कहीं आपके भीतर है और आ, कहीं भीतर सुख की अनुभूति के अभाव का कारण क्या है ये जो आ, मन का कलुष है जो मन की कामना है और बड़े सहज स्वभाव से जैसे क्या होता है कि आ, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जब आप संग करते हैं ना तो उसका प्रभाव आप पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी पड़ता है उदाहरण के तौर पर आप आ, हाथ में कोई शस्त्र लेकर घूमते रहिए कुछ देर तो आपके मन में वैसे ही नकारात्मक विचार आने लगेंगे आपके मन की जो वृत्ति प्रवृत्ति होगी वो उसके अनुकूल अनुरूप होने लगेगी इसलिए मैं प्राय करके कई बार निवेदन करता हूं कि केवल व्यक्ति के संग में ही सावधान नहीं रहना चाहिए वस्तु के संग में भी सावधान रहना चाहिए प्रभाव वस्तु के संग का भी उतना ही है और अगर हम शास्त्र की तरफ देखें अगर हम कभी श्रीमद भागवत का विचार करें तो मैं कई बार विचार करता हूं कि कलयुग के आगमन के मूल में क्या घटना है आप देखिए कलयुग कब आया जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला कि अब आप सात दिन से अधिक यहां नहीं रहेंगे और महाराज परीक्षित जैसे अत्यंत धर्म परायण राजा महाराज परीक्षित कौन है जिनको संसार में आकर भगवान का दर्शन नहीं करना है जो भगवान का दर्शन करके संसार में आ रहे हैं वो ऐसा धर्म परायण राजा और कैसे उसकी मति उस विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई कि संत का अपमान कर बैठा साधु का अपमान कर बैठा महाराज परीक्षित में ऐसी मति आई कहां से तो आप देखेंगे उसका कारण क्या था वो कुछ देर के लिए जरासंध का मुकुट पहन लिया था तो उस कलयुग के आगमन के मूल में क्या है एक वस्तु का संग है जिसका संग नहीं होना चाहिए था उस वस्तु का संग एक महात्मा से हुआ अच्छा दोनों परिस्थितियों का विचार करिए संग करने वाला कौन है वो राजा जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है जिसने मानव जीवन का लक्ष्य पा लिया है और और संग किसका किया जा रहा है एक अत्यंत साधारण सी जड़ वस्तु का तो आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संग का अतिशय प्रभाव है और कोई मुझसे अगर पूछे तो मैं तो यही अनुभव करता हूं कि इस जीवन पे सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ता है किसी किसी विषय वस्तु का तो बस वो संग है आप संग किसका करते हैं आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा कितना भी गुण क्यों ना हो साधु संग का अभाव हो तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राम नाम एक अंक है और और सवै अंक सून अंक बिना कचु हाथ नहीं और अंक रहे दस गुण जीवन में साधु संग है तो आपका जीवन प्रतिपल सुंदर सुंदर और और सुंदर होता चला जाएगा नहीं तो सब सदगुण जीव का पतन करा देते हैं अगर जीवन में सत्संग ना हो आपके जीवन में सत्संग नहीं हो आपके जीवन में महत्पुरुषों का अनुशासन नहीं हो आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहते आप शुभ कर्म करिए आपका दम्भ बढ़ने लगेगा आपका अभिमान बढ़ने लगेगा आपका कर्तित्व बढ़ने लगेगा कर्म का बंधन और गाढ़ा होता चला जाएगा और वही कार्य आप गुरु के शरण में रहकर करिए वही कार्य आप गुरु के अनुशासन में रहकर करिए कर्म होगा लेकिन कर्तित्व नहीं होगा कर्म होगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं होगा क्रिया होगी लेकिन क्रिया का बोझ नहीं होगा तो अनंत जन्म से ये जो संसार का संग आपने मैंने किया है उससे क्या है मन को एक अभ्यास हो गया है संसार का और वो मन को जो संसार का जो अभ्यास हुआ है वही सुख की अनुभूति नहीं होने देता मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग की वस्तुत आवश्यकता है क्या इस प्रकार से इस प्रकार से ये जो कथन श्रवण है इसकी इसकी आवश्यकता क्या है देखो जिसको भी पूर्व के संस्कार से थोड़ी सी अनुभूति है वो तो ये जानता है सत्संग का सुख क्या है और जिसको भगवत कृपा की अनुभूति हो गई है वो तो केवल जानता नहीं है मानता भी है और कहता है राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ लेकिन जो नहीं जानता वो पूछता है कि इसकी आवश्यकता क्या है इसकी आवश्यकता यही है कि जन्मों से संसार का अभ्यास हो गया है 
जन्मों से संसार का अभ्यास होने के कारण अपनी जो अपनी जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है या जो भगवान से आपका संबंध है उसकी जो विस्मृति हो गई है उसके लिए भजन रूपी प्रयास आवश्यक है और भजन रूपी प्रयास के लिए भजन रूपी प्रयास के लिए सत्संग रूपी इस अनुभूति की आवश्यकता है क्योंकि सत्संग में और कुछ भी नहीं होता सत्संग से कुछ और प्राप्त होता ही नहीं इसीलिए आज पहले दिन वैसे भी पहली बार मेरा इस नगर में आना हुआ है पहली बार आज इस घड़ी में हम इस तीन दिवसीय चर्चा में प्रवेश करें उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं जो चौपाई आज मैंने गाई तुलसी बाबा कहते सादर सेवत सादर समन कलेसा जो सत्संग का सादर सेवन करते हैं आदर के साथ और सत्संग का केवल एक ही आदर है सबका एक जैसा आदर नहीं होता जैसे छोटा बालक आता है तो उसको लाड दुलार किया जाता है कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो चरण छूकर प्रणाम किया जाता है गुरुजन आते हैं तो साष्टांग दंडवत करके और फिर उनकी मनसा वाचा कर्मणा सेवा की जाती है तो सबका आदर भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है तो सत्संग का आदर क्या है कि सत्संग में केवल प्रभु से मिलने के लिए आइए कोई अन्यथा भाव आपके मन में ना हो जैसे आए हैं भीतर और जूता बाहर खोल कर आए हैं ना तो कबीर कहता है संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान एक एक जूता भीतर भी है एक जूते का जोड़ा भीतर भी है मैं और मेरे का जूता तो सत्संग में जाइए तो वो मैं और मेरे का जूता जो मन पहने रहता है हो सके तो उसको खोल कर आइए फिर आकर बैठिए यहाँ और ये एक एक और बात संघ के विषय में मैं आपसे कहना चाहूं कि संघ कभी भी शारीरिक रूप से नहीं होता संघ सदा मानसिक रूप से ही होता है आप मन से जहां हैं आपकी उपस्थिति वही है आप आप भले बैठे रहिए यहां लेकिन मन यदि संसार का स्पर्श कर रहा है तो आप नहीं आए आप नहीं आए और आप नहीं आ पाए किसी कारण से आप आना चाहते थे आप नहीं आ पाए लेकिन मन आपका सत्संग के चिंतन में बना रहा तो फिर आप सत्संग में ही हैं ऐसा होता है ना जीवन में कि एक व्यक्ति जो जिससे मन नहीं मिलता मन नहीं मिला आपका किसी से आप उसके साथ जीवन भर रहिए लेकिन आप कभी उसके संग नहीं हो पाएंगे और किसी के साथ आपका मन जुड़ गया है किसी के साथ आपके हृदय का तार जुड़ गया है किसी के साथ आपके हृदय का संबंध जुड़ गया है वो सात समंदर पार भी हो तो भी उससे उससे मन उससे भाव उससे चित्त जुड़ा रहता है किसी ना किसी प्रकार से और मन ही है शास्त्र कहता है ये मन ही है बंधन भी इसी के कारण है और अगर कभी बंधन से मुक्ति होगी तो उसका कारण भी मन ही होगा मन ही है अगर सत्संग में बैठा कर आपको संसार का भ्रमण करा सकता है तो फिर संसार में रखकर आपको भगवत चरणों के स्मरण में भी लगाए रख सकता है पर मन लगे कैसे इसके लिए युक्ति की आवश्यकता है और वो युक्ति सत्संग है बड़ी सुंदर बात मानस में भगवान के मुख से निकली है प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा भगवान ने बड़ा सुंदर मार्ग बता दिया कि सत्संग करने से क्या होगा मैं प्रिय लगने लगूंगा मन में प्रियता होती है भगवान के प्रति आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे सहज में मधुर लगने लगते हैं भगवान ऐसे सहज में प्रिय लगने लगते हैं अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जब भजन करने बैठते हैं तो भजन में मन चंचल होता है और जहां तक मैं समझता हूं लगभग लगभग सभी का हाथ ऊपर हो जाएगा कि जब भजन करने बैठते हैं तो मन चंचल होता ही है मन बार बार संसार में जाता है आप इतना तो अनुभव कर लेते हैं कि मन संसार में जाता है लेकिन आपने कभी ये विचार नहीं किया कि मन संसार में क्यों जाता है क्योंकि संसार प्रिय लगता है मन को मन का संसार से संबंध हो गया है मन को संसार का अभ्यास हो गया है भगवान प्रिय नहीं लगते जो प्रिय लगता है उसका स्मरण कभी बाधित नहीं होता जिससे आपका प्रेम होता है या फिर आ, संसार में तो प्रेम संभव नहीं जिसमें आपकी आसक्ति होती है उसका स्मरण करने के लिए आपको कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता आ, बल्कि उसके स्मरण से मन हटाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है किसी ने आपको बड़ी हृदय की पीड़ा दी आपका बड़ा प्रेमी जन था और और किसी कारण से कलह हो गया वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया अब बलात हठात मन चौबीस घंटा बस उसी के पास है आप बार बार उससे मन हटाने का प्रयास करते हैं लेकिन मन नहीं हटता क्यों क्योंकि आ, मन को प्रिय लगता है कोई कोई वस्तु कोई व्यक्ति तो भगवान प्रिय ही तो नहीं लगते इसीलिए भजन में मन नहीं है 
अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तो किसी ने कहा गुरु की आवश्यकता क्या है भगवान का नाम तो उजागर मंत्र है कोई भी रटे तो मैंने कहा मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूं कि भगवान का नाम तो गुरु के बिना जीवन में आ जाएगा लेकिन नाम से आगे भी एक स्थिति है नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन तो गुरु के बिना नाम तो आ जाएगा लेकिन गुरु की कृपा के बिना नाम की खुमारी नहीं आएगी गुरु के बिना जो नाम का आनंद है जो सुमिरन का आनंद है वो जीवन में नहीं आएगा जो उसकी पात्रता है यह गुण साधन ते नहीं हुई तो मेरी कृपा पाओ कोई कोई तो अब भीतर आइए और गोस्वामी जी कहते विश्वास रखिए यदि आपने सादर सेवन किया सत्संग का इसलिए भले आप यहां पर आए हैं खूब भगवान का धन्यवाद करते हुए आइए कि आज प्रभु ने आपको अवसर दिया है अपने चरणों की छाव में बैठाया है कुछ देर के लिए संसार से संबंध विच्छेद करके बैठिए थोड़ी देर के लिए बैठिए भले आप कुछ घड़ियों के लिए बैठिए तुलसी बाबा तो सत्संग की महिमा ही कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साध की कटे कोटी पर संगत साध की और संग तन से नहीं संग मन से होता है और आपके बस में ना हो मन भगवान को देना तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए मेरे इस मन को जो मैला है कुचैला है जो जो कलुषित है जो कुटिल है पर दीनानाथ अनाथ का और भला भया संजोग जो अब तारोगे नहीं तो फिर मेरी हंसी करेंगे लोग आपके द्वार तक आया हूं सत्संग क्या है देव द्वार है यहां से कृपा अविर्भूत होती है और सत्संग का सादर सेवन यही है कि बस यहां केवल इसीलिए बैठिए कि कि आपके हृदय में आपके हृदय में वो प्रियता उद्भूत हो सके आपके हृदय में वो भाव उद्भूत हो सके जिस भाव से भगवान मीठे लगते हैं जिस भगवान से भाव मधुर लगते हैं और सीधे शब्दों में मैं कहूं तो सत्संग बस इसीलिए करिए कि जीवन में भजन सहज हो जाए जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए और आज इसी भाव से हम कथा में प्रवेश करेंगे कि गोस्वामी जी की इन पंक्तियों का पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे कि सेवत सादर समन कलेसा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा आप सुनने सुनने नहीं आए और मैं कहने नहीं आया आप और मैं दोनों इस भगवत स्मरण रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए और केवल गंगा ही नहीं अलग अलौकिक तीर्थ राव सत्संग क्या है त्रिवेणी है ऐसे त्रिवेणी में स्नान करने वाला महत पुण्य का भागी होता है ऐसे सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाला भगवत भाव का भगवत प्रसाद का भागी होता है तो इसीलिए बैठिएगा क्योंकि देखिए यहां बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन प्रत्येक व्यक्ति का चित्त प्रत्येक व्यक्ति की भाव भावना आवश्यक है सबका मन एक दिशा में आगे बढ़े तभी सत्संग घटित होता है तभी ये सत्संग रूपी घटना घटती है जिसका संकेत तुलसी करते हैं कि तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध तो बस कुछ देर के लिए प्रयास करिएगा कि प्रभु ने कृपा करके आपको अपने चरणों में बैठाया है कुछ घड़ियों के लिए अपना मन भगवान को दीजिए आप ना दे पाए तो प्रभु से कहिए कि प्रभु कुछ घड़ियों के लिए सही पर मेरे मन को अपने चरणों का सानिध्य प्रदान करिए जिससे इस अवसर का लाभ ले सको जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग तीर्थ से खाली लौट आए चिंता नहीं है प्रभु सत्संग से खाली नहीं लौट जाऊं जैसा आया था वैसे का वैसा संसार में नहीं चला जाऊं आपने कृपा करके यहां तक बुलाया है आपने कृपा करके यहां तक बैठने का अवसर दिया है अब विचार के रूप में शब्द के रूप में संस्कार के रूप में किसी भाव भावना के रूप में मेरे हृदय में आ जाइएगा मेरे हृदय में अपने भाव का प्रकाश कर दीजिएगा बस यही भाव प्रभु के चरणों में रखते हुए एक बार सब मेरे साथ गुरु चरणों का स्मरण करेंगे और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर 
तेरा सरूर पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा नूर तेरा नूर जदों का असी तेन पालिया अपना लिया दुख भूल गए ने सारे मैं तस हूं जी रिया एक तेरे सारे जदों का असी तेन पालिया अपना लिया दुख तेरे सारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे सबको प्यार जी एक तेरे सा आरंभ के क्षणों में मैंने ये निवेदन आपसे इसीलिए किया क्योंकि मैं आज आ रहा था तो अनीश जी मुझे बता रहे थे कि भगवत कृपा से आपके यहाँ संत चरण पधारते रहते हैं आपको साधु संघ का सत्संग का सेवा का सुमिरन का प्रसाद यहाँ पर मिलता ही रहता है तो आपने भी खूब सुना होगा मैंने भी बहुत सुनाया है और आप और मैं दोनों ही सौभाग्यशाली हैं कि ये भगवत गुण सुनने सुनाने का अवसर मिलता रहता है पर देखो आपका यहां जो आना है ये भटकना भी हो सकता है यही आपका आना प्रयास भी हो सकता है और यही आपका आना प्रसाद भी हो सकता है थोड़ी सी आपकी मेरी सावधानी आपको मुझे बहुत बड़ा लाभ दे सकती है आपको मुझे बहुत बड़े प्रसाद का पात्र बना सकती है इसलिए मैंने कहा कि आए हैं तो केवल तन से यहां ना आइएगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं अनेक बार नहीं प्रत्येक बार अनुभव किया है कि तुद पावे तनाम जपावे सुख तेरा दिता लिये मैं आ, आया तो आने से पहले आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे थे और अपनी ओर से तो आपने सभी को सूचना दी लेकिन आया कौन सत्संग की सूचना तो सारे शहर में होगी आता जाता प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है सूचना पट पड़ रहा है लेकिन आया कौन जिसको उसने बुलाया है वो यहां पर आया है तो जब पहला पग उठाइए अपने घर से सत्संग की ओर तो अपने मन में ये विश्वास कर धर लीजिए आपका माथा आपका हृदय प्रभु के चरणों में झुक जाए कि प्रभु आपने पुकारा है इसलिए चल के जा रहा हूं आप तक आपने मेरा सुमिरन किया है इसीलिए सत्संग का मार्ग मिला है आप बुलाते हैं तो आपके चरणों में बैठने का अवसर मिला है कृतज्ञ होकर हृदय प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर कर यहां पर आइए और विश्वास रखिए सत्संग में आने से पहले कोई होता कुछ और है साईं बुल्ले शाह कहते हैं हूं मैनू कौन पिछाने मैं हो गई होर दी होर जब गुरु चरणों में माथा रखा उससे पहले कुछ और थी और माथा उठाया तो कुछ और थी ये ये अलौकिक तीर्थ है और एक ऐसा तीर्थ कि गोता लगाने का मन न भी हो तो भी केवल कोई दर्शन भी करे तो उसको शीतलता और पवित्रता ये प्रसाद तो मिलता ही है तो अब मन में दृढ़ भाव रखकर आप आइएगा और नव वर्ष है ये ये वो काल है इस समय चारों ओर हजारों संत महर्षि 
व्रत करते हैं तप करते हैं अनुष्ठान करते हैं ये व्रत की बेला है शक्ति का पूजन होता है ये शक्ति की उपासना का पर्व है और मुझे ऐसे लगता है कि अपने मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित करके धूप दीप निवेदन करना ये साधारण पूजा है और प्रभु ने आपको शक्ति दी है मनुष्य के पास में एक शक्ति है प्रभु को पा लेने की शक्ति और ये शक्ति की उपासना का पर्व है आपके पास जो प्रभु से मिलने की शक्ति है उसका सदुपयोग करिए विचार को मन को वचन को कर्म को वृत्ति को प्रवृत्ति को भाव को भावना को सत्संग का आश्रय लेकर सत्संग का आधार लेकर भगवत चरणारविंद में निवेदन करिए जब ऋतु अनुकूल होती है ना तो किसान पानी देना भूल भी जाए तो प्रकृति उसका पोषण कर देती है तो ये जो ये जो नवरात्र के जो दिन है ये ये इसे कहते संक्रमण काल है चारों तरफ यहां वायुमंडल में तप के परमाणु है जप के परमाणु है ऋषियों मुनियों के अनुष्ठान के परमाणु है इस समय यदि आप भगवत भाव हृदय में धारण करेंगे तो बड़ी शीघ्र आपको सफलता मिलेगी ऐसे सुंदर समय आपको संयोग मिला है इस सत्संग रूपी गंगा में निमज्जन करने का तो बस थोड़े से सावधान होकर बैठिएगा यहां भीतर इस प्रांगण में प्रवेश करते ही आपके मन में केवल एक भाव हो कि मैं खाली आया तो हूं लेकिन हृदय में प्रभु को बैठा कर ही लौटना है यहां से बस यही भाव लेकर यहां पर आइएगा आपका शुभ संकल्प प्रभु पूर्ण करेंगे और आप और मैं मिलकर इस इस भाव गंगा में गोता लगाएंगे एक बार सब अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण हृदय में कर लीजिए तू मेरा जीवन गुरु प्यारे मैं तावस गुन जी रिया एक तेरे सहारा जीवन मेरे मेरे सत गुरु प्यारे मैं तावस तेरे सारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शैशा मेरे सतगुरु प्यारे मैं तावस हुन जी रिया एक तेरे सहार सतगुरु प्यारे मैं तबस हूं जी रिया एक तेरे बस हुन जी रिया 
किया जाता है तो शास्त्रीय विधान में सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है विघ्नहरण मंगल करण और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे शुभ कार्य अगर जीवन में कोई है तो वो साधु संग ही है लेकिन इस शुभ कार्य में एक विघ्न है और वो है मन की चंचलता मन पुनः पुनः विक्षेप उत्पन्न करेगा आप यहां तक आए यहां बैठे कितनी बार आप अनुभव करते होंगे हाथ ने तो माला उठाई लेकिन मन सहयोग नहीं करता और माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर मन अनुकूल नहीं होता तन प्रयास करता है मन अनुकूल नहीं होता तो मन की जो चंचलता है ये यही इस इस शुभ कार्य का विघ्न है और जैसे किसी भी शुभ कार्य में आने वाला विघ्न दूर होता है तो विघ्न हरण की कृपा से ऐसे गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि इस पथ पर चलने वाले के लिए प्रथम पूज्य क्या है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा तो गुरु के चरणों का जो स्मरण है वो वो इस शुभ कार्य का विघ्न इस शुभ कार्य का विक्षेप है उसे दूर करने में समर्थ है तो गुरु चरणों का स्मरण करते करते ही हम कथा में प्रवेश करेंगे हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गुरानो मेरी हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना हथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना 
रख लो गरीब जानते जोड़ के गोरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गोरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गोरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के हथ जोड़ के गुरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के हथ जोड़ के गुरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के मेरे सचिया गुरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के मेरे सत्या गुरानो मेरी बंदना रख लो गरीब जान के रख लो गरीब 